വാസ്തവത്തിൽ മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ലോക വന്യജീവി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ലോക വന്യജീവി സംരക്ഷണ ദിനം സാധാരണയായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ ദിനം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് അന്ന് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസല് പറഞ്ഞത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് വന്യജീവികളുടെ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈറ്റിസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചേഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ എന്നുള്ള രീതി അത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് ഒപ്പിട്ട ദിവസമാണ് മാർച്ച് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിലായിരുന്നു മാർച്ച് മൂന്നിനായിരുന്നു അത് ഒപ്പിട്ടത് ആ ദിനം തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അന്താരാഷ്ട്ര വന്യജീവി ദിനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സാധാരണ മാർച്ച് മൂന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കറിയാം മാർച്ച് മൂന്ന് ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഒരു അവധി ദിനം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഇത്തവണയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആശയം എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു 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 പരീക്ഷണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഐ മീൻ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലായിട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം എൻട്രീസും വന്നിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ വന്യജീവി ദിനത്തിന്റെ തീമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പുനർജീവനം അഥവാ ഇക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ അതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പുനർജീവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നതും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തരം ജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യുക അതാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഈ പുനർജീവനം ഇക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവിയുടെയും നിലനിൽപ്പ് ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇത്ത ഈ വർഷത്തെ തീം ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാമ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഉരകജീവികൾ പൊതുവെ പാമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെയുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പിന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാമ്പിനെ ഏത് രീതിയിൽ രക്ഷിക്കണമെന്നും ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെന്നും ഉള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ധാരാളം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് പല ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും നടത്താറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ഈ പാമ്പുകളെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളവയാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ ജീവിത രീതി എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും ധാരാളം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാമ്പ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പാമ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ കൊളോക്കലായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന പാമ്പ് പിടുത്തം എന്നാണ് പറയുക പാമ്പ് പിടുത്തം തെറ്റായ ധാരണ അപ്പൊ അത് അനുഭവം സമ്പത്തുള്ള ഒരാളെയും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അന്ന് കേരള വനഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിളി വരിക ഇവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം പ്രത്യേകിച്ച് മലമ്പാമ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റു പാമ്പുകളൊക്കെ നാട്ടുകാർ തല്ലി കൊന്നു കാണുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മലമ്പാമ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമ പരിരക്ഷയുള്ളതാണ് അത് മാത്രമാണ് പരിരക്ഷയുള്ളത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്ന് മലമ്പുഴ സ്നേക്ക് പാർക്കുകളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മലമ്പുഴ സ്നേക്ക് പാർക്കുകളിൽ ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ പറഞ്ഞ രാജവെമ്പാലെ പിടിക്കാൻ വളരെ വിദഗ്ധനായിരുന്നു വളരെ ധാരാളം പാമ്പുകളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പാമ്പുകളെ സ്നേക്ക് പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ വിട്ട് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്കെ പിച്ചി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിടുക അത് തെറ്റായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരിക്കാം അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പാമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ജീവിത രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രീ സന്ദീപ് ദാസ് ഉണ്ട് സന്ദീപ് ദാസ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്യജീവി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഹെർപെറ്റോഫോണയിലുള്ള വിവരം അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വനം വകുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ വനം വകുപ്പ് നടത്തുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പിന്റെ സംരക്ഷണം പാമ്പിനെ ഏത് രീതിയിൽ രക്ഷിക്കണം അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും അപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ട്രെയിനറായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ എഡ്ജ് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള വന ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പരിച ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കുള്ളത് മുഹമ്മദ് അൻവർ ആണ് മുഹമ്മദ് അൻവർ ഞാൻ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തട്ടേക്കാട് വെച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പതിനാറ് ആദ്യ കാലഘട്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വനം വകുപ്പിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജീവിത സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടേക്കാട് വെച്ച് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാന് എന്താ മുഹമ്മദ് അൻവറിനെ ഇപ്പോ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ പാമ്പിന്റെ നിയമ പാമ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പാമ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികളിലും അതുപോലെ നിയമ പരിരക്ഷ കൊടുക്കുവാനുമുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അൻവർ ജോജു നമ്മുടെ സാധാരണ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് രണ്ടുപേരെയാണ് പൊതുവെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എൽത്തിരുത്ത് സേവ്യറും മറ്റൊന്ന് ജോജുവുമാണ് ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ജോജുവിന്റെ നമ്പറാ കൊടുക്കാറ് കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ചേരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോജു അതിനെ കാട്ടിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല എൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ തന്നെ വിടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തെ വനം വകുപ്പിലുള്ള പരിചയം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് ആ പരിചയം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആ അറിവും കൂടി നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ജോജുവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പാമ്പുവിന്റെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം അതിനെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ശ്രീ സന്ദീപ് ദാസിനെ ഈ പാമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം പാമ്പുകളുടെ ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നും മാറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അവതരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സന്ദീപ് നന്
പമ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുക പമ്പുകളെ അറിയുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അത് നമ്മുടെ മാർഗരേഖയിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം അപ്പൊ അതില് അത് കുറച്ച് വലിയ വിഭാഗമാണ് അത് മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മാർഗരേഖയിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാർഗരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വഴി സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പമ്പുകളെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനുള്ള കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതിനുശേഷം അൻവർ സാറും ജോജും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഇതിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇൻ ഷോർട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പാമ്പുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പമ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ മില്യൺ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ് ഇത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ളവരും അല്ല അല്ലാത്തവരും എല്ലാം പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നൊരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഡെത്ത്സ് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് മരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അൻപതിനായിരത്തിലധികം മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഉരക ഗവേഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരക സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉള്ള പത്മശ്രീ നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ റോമിലസ് വിട്ടേക്കർ അടങ്ങുന്ന ഒരു പഠന സംഘമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാനൂറിനടുത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ നമ്പറിൽ വരുന്ന അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ മരണപ്പെടുക ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കടികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നമ്മുടെ അവിടെ പാമ്പ് കടി മൂലമുള്ള മരണം കുറയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചികിത്സ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ ഫെസിലിറ്റീസ് അത് അതിന് എന്താ പറയാ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കഴിവുള്ള ഡോക്ടർമാര് ഇനി ഒരു പാമ്പ് കടി ഉണ്ടായാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ എടുക്കണം എന്നുള്ള അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലൊരു പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മരണത്തിന്റെ നിരക്കിൽ വളരെ കുറവുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ പത്രങ്ങളിലും മറ്റു മീഡിയകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പമ്പ് കരിക്കുകയും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാതെ വൈകിയത് മൂലം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാടല്ലെങ്കിലും ഇതേപോലെ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിന് അതിനെതിരെ ഉള്ള അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനുകളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പാമ്പ് കടി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് മുഖ്യമായിട്ടും പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അവർ വിഷമുള്ള ജീവികൾ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് പാമ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പല തിയറികൾ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് വലത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അരണ പോലെയുള്ള പിൻകാലുകളുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് ഈ കാലുകൾ ലോപിച്ച് ആദ്യത്തെ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരുപാട് കാലം ഈ കരയിൽ ജീവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം കടലിലേക്ക് പോയി വാല് പരന്ന് ഒരു പങ്കായം പോലെ 
ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ അരണ പോലെയുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നാണ് പമ്പുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോസൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ജീവികളാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് ജീവികളുടെയും തലയുടെ ക്ലോസപ്പ് ആണ് വലത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു നമ്മളൊരു ഓഫ് ലൈൻ ഇന്ററാക്ഷൻ സമയത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് പാമ്പല്ല രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നടുക്കുള്ള ചിത്രം പാമ്പും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം വീണ്ടും പാമ്പല്ല മറ്റൊരു ജീവിയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് സിസീലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന കൈകാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉപയജീവി വർഗമാണ് അത് വലത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് വായയുണ്ട് മണ്ണരയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പാമ്പുകളുടെ പോലെ ശരീരത്തിൽ ശൽക്കങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം പാമ്പുകൾ അവർക്ക് ശൽക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉപയജീവികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളില്ല കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊഷ്മാവിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മുതിർന്ന ജീവികളെ പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല മഴ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മാറി ഒരു വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മതിലിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിൽ ഇളം വെയിൽ തട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അരണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചേരയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകൾ ബാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സൗരോർജം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു അരണയാണ് സ്ലോവേം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയാണ് ഇത് യൂറോപ്പിൽ ലണ്ടനിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൈകാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അരണയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീരം ഒരു ചതുരാകൃതിയിലാണ് പാമ്പുകൾ വട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള സമയത്ത് ഇത് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് മാത്രമല്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കൺപോളകൾ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് പാമ്പുകൾക്ക് അതില്ല നമ്മുടെ അരണകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളുടെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ദ്വാരം ചെവി അല്ല ഔട്ടർ കിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് പാമ്പുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെവി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാമ്പുകളുടെ അനാറ്റമിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇതിലൊക്കെ പലരും കാണുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാമ്പുകളെ തൂക്കി പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടഞ്ഞ കുടയുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം ഈ എല്ലുകൾ പൊട്ടും പെട്ടെന്ന് അവർ മെച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് അവരുടെ കഴുത്തിന്റെ പ്രദേശത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പല ഓർഗൻസും ബ്രെയിനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഐസോഫൈസ് പോകുന്നതും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളത് വാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജോജുവെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് ഒരു മനുഷ്യവാസ മേ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യവാസ പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യവാസ പ്രദേശത്ത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഇടപെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇവർ കൂടുതലും ഈ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻസിൽ സമതലങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമതലങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ ആദ്യം വരുന്നതും കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നതും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇതേ സമതലങ്ങളിൽ തന്നെ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ജീവികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന എലി പോലെയുള്ള മറ്റ് ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്നേക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി അത് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം കുറയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇവരെ എണ്ണത്തിൽ പെറ്റു പെരുകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കാര്യം എണ്ണത്തിൽ പെറ്റു പെരുകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണോ
ഒരു പാമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓബിയസ്ലി പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് കരുത്തുള്ള അവർക്ക് ശത്രുക്കളായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലീ റെസ്പോൺസ് ആണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള അവരുടെ ആ ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് സേഫായി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ സേഫ് റെസ്ക്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ആക്ട് അനുശാസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം പാലിക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ണടച്ചും ഒക്കെയാണ് പോയത് പക്ഷെ അത് എല്ലാ കാലം അത് അങ്ങനെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളിനും പാമ്പിനും ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതി അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ പാമ്പിടുത്തം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മാർഗരേഖ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ആവുന്നു അതിന് കാരണം ആയ ചില ഇൻസിഡന്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള അൻവർ സാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു വിഷം അല്ലെങ്കിൽ വെനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിയിട്ട് പോയ്സൺ എന്ന് പറയും പോയ്സൺ അല്ല വെനം എന്ന് തന്നെ പറയണം പാമ്പുകൾ വെനമസ് ആണ് അതിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് വെനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു നമ്മുടെ സലൈവ പോലെ തുപ്പലം പോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഇവരുടെ ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുമാണ് വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ വിവേഷം അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതേ വിഷം തന്നെ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിഷം അല്ലെങ്കിൽ വെനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാമ്പുകളുടെ വെനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫേറ്റൽ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മിക്സ്ഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അത് പ്രശ്നമാകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പോയ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെനം ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെനം പ്രശ്നമാകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പോയ്സൺ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ പോയ്സൺ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ പാമ്പുകൾ എല്ലാ പാമ്പുകളും അല്ല വെനം ഉള്ള പാമ്പുകൾ വെനമ സ്നേക്സ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചില ചുരുക്കം ചില പാമ്പുകൾ പോയ്സണസ് സ്നേക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പോയ്സണസ് സ്നേക്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ ആൾ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹിമാലയം മലേഷ്യ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈഗർ ഫീൽബാക്ക് റെഡ് നെക്ക് ഫീൽബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പുകളിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ചില ചുരുത്ത വളകളിൽ നിന്നുള്ള ടോക്സിൻ അവരവരുടെ കഴുത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ അവരെ പിടിക്കുന്ന അവരെ കഴിക്കുന്ന പക്ഷികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ പൂച്ചയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇവരെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷം ഈ പോയ്സൺ പുറത്തേക്ക് യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകൾ പോയ്സണ സ്നേക്സ് എന്ന് പറയും ജനറലി നമ്മൾ പോയ്സണ സ്നേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് വെനമ സ്നേക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് വെനമ സ്നേക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പദം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ ആ കണ്ണിന് താഴെയായിട്ട് മേൽതാടിയുടെ പ്രദേശത്തായിട്ട് ഒരു വനം ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഈ വനം ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറകിലായിട്ട് പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കമ്പ്രസർ ഗ്രാൻഡുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മസിൽ ഉണ്ട് ഈ മസിൽ ഈ വിഷം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ സഹായിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അത് അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് എത്ര എമൗണ്ട് വനം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ആ ആ കൺട്രോൾ മുതിർന്ന പാമ്പുകൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൺട്രോൾ തന്നെയുണ്ട് ചെറിയ പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പ്രോപ്പർലി ഡെവലപ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവരുടെ കടിയിൽ ഈ മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷം മുഴുവൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു തരത്തിൽ ഒരു സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജി കൂടിയാണ് അതായത് അവരുടെ സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂടുക അവരെ രക്ഷപ്പെടുക ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറെ കിട്ടണം
ഈ ആന്റിവെനം പ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അത്രയധികം സ്നേക്ക് ബൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയധികം സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ബൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ഇനി സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് തന്നെ പലപ്പോഴും ഡ്രൈ ബൈറ്റ്സും വെറ്റ് ബൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഈ പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആഹാര സമ്പാദനത്തിനും എല്ലാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഷം അത് അവരുടെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് അവര് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിഷം അൺനെസറി ആയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കളയാൻ അവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ബൈറ്റുകളില് പലപ്പോഴും ഡ്രൈ ബൈറ്റുകൾ അല്ലാതെ അതായത് വെറും കടി മാത്രം വിഷം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാതെ ഡ്രൈ ബൈറ്റുകൾ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനുകൾ ഉണ്ട് ഈ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പാമ്പുകളുടെ വിഷപ്പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മൂർഖനൊക്കെ ഉള്ള മൂർഖൻ പാമ്പിനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ മുകളിലത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടീറോ ഗ്ലാഫിസ് ഫാങ്സ് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ഫാങ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് വിഷപ്പല്ലുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത് കാണുന്ന സൊളിനോ ഗ്ലാഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അണലി കുടുംബത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ് വൈപ്പർ കുടുംബത്തിലുള്ള പാമ്പുകളുടെ പോലെ കേവ്ഡായിട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷപ്പല്ലുകളാണ് മൂന്നാമത് റയർ ഫാങ് കൊളൂബറിയുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ വരുന്ന പാമ്പുകളുടെ പോലെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ പല്ലിന്റെ പുറകിലായിട്ട് വിഷപ്പല്ലുകൾ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ വളത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷപ്പമ്പ് അല്ല സോറി വിഷപ്പമ്പല്ല ഏറ്റവും വലിയ വിഷപ്പല്ലുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഗബൂൺ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു പാമ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് വളത്തെ ഭാഗത്ത് പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അവരുടെ നാക്ക് ബൈഫിഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായി മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നാക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പലപ്പോഴും കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും അല്ല കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കണികകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് അവരുടെ വായ്ക്കകത്ത് എടുക്കുകയും ആ മേൽ വായയുടെ ആ എന്താ പറയാ തുണ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു കോളിലൂടെ ബ്രെയിനിന് മുമ്പിലുള്ള ആ ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്ന ജേക്കബ്സൺ സോർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓമറൻ നൈസൺ ഓർഗനിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജ് ഡീ കൂടി ഇത് എരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂക്കുണ്ട് ഓൾഫാക്ടറി സെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പോർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് കൂടുതലും വിശ്വസിക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാമ്പുകളുടെ ചെവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതലും അവരുടെ വിഷ്വൽ സെൻസിനാണ് കാഴ്ചയാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലാതെ കാഴ്ചയെ അവർ നന്നോ നല്ലോണം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻസ് അവരുടെ താടിയിലൂടെയും വയറിലൂടെ എല്ലാ ചലക്കങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പാമ്പാട്ടികളുടെ ഈ മകുടിയുടെ പാട്ട് കേട്ടത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതല്ല ആ മകുടി അനങ്ങുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയാ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം മൂർഖനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നത് കാരണം ഈ നിലത്തു നിന്ന് പത്തി വിറത്തി ആ ഒരു ഡിഫൻസീവ് ബിഹേവിയർ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാഴ്ചയെ അവർ വളരെ എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പുകളെ വെച്ച് പ്രദർശനമൊക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരു തൂവാല വെച്ച് മുമ്പിലാട്ട് പുറകിലൂടെ പിടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കാലാട്ടി ഒരാളാട്ടുമ്പോൾ മറ്റാൾ പുറകിൽ നിന്ന് പിടിക്കാവും നോക്കിയ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ കേൾവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാമ്പുകളുടെ പ്രചരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുട്ടയിടുന്നത് പൊവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതായത് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയുന്നത് നമ്മൾ മൂർഖൻ ചേര അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളിലുള്ളത് അണലിയിലുള്ളത് വലത്തെ ഭാഗത്തെ താഴത്തെ വലത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള ഓ വിവി പാരസ് മുട്ടയുണ്ട് പക്ഷെ മുട്ട ശരീരത്തിനകത്ത് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം ഉള്ളത് വിവി പാരസ് എന്ന് പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന മുട്ടയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പുകളും നമുക്കുണ്ട്
വന്നിട്ടുള്ളത് ആവണം അതിപ്പോ വേം സ്നേക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുരുടി അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുരുടി മണ്ണെണ്ണ കുരുടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പമ്പുകൾ മണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കപ്പലിലോ ചരക്കിലോ അങ്ങനെ പോകുന്നതാവാം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ സോറി ഇന്ത്യയിൽ അല്ല കേരളത്തിൽ കാണാത്ത പലയിനം പാമ്പുകൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാത്ത മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ചരക്ക് മാർഗം ഒക്കെ വരുന്നതാവാം ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഇടയിൽ പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പാമ്പുകളാണുള്ളത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതോളം പാമ്പുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പാമ്പുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനടുത്ത് പാമ്പുകൾക്കാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷമുള്ളത് അതിൽ മനുഷ്യ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ശബ്ദം കുറവാണോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് മുഖ്യമായിട്ടും മരണ മരണ കാരണമാകുന്നത് നാല് പാമ്പുകൾ മൂലമാണ് ബിഗ് ഫോർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മിമിക്രികൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷികളാണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചില വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന തീർത്തും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളുണ്ട് പരിണാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നത് മനുഷ്യൻ ഇടയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അവിടെ തല്ലി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം തീർത്തും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ് ഇതിലിടത്തെ ഭാഗത്ത് ചിത്രത്തിലുള്ളത് മൈലി വനപസ് അതായത് മനുഷ്യന് ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കോമൺ കാറ്റ്സിനേക്കും വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഹൈലി വനമസ് ആയിട്ടുള്ള സോസ്കേൽ വൈപ്പറാണ് ഒരുപാട് മരണ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കുന്ന സോസ്കേൽ വൈപ്പറാണ് ഇനി ഇതിൽ തിരിച്ചും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുന്നേ ആലപ്പുഴയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മലമ്പാമ്പാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ അണലിയെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുകയും കടി ഏൽക്കുകയും ആൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേപോലെ പമ്പ് കുടിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ഹീറോയിക് ആക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേപോലെ മലമ്പാമ്പാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ അണലിയെ പിടിച്ച് കടി മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിക്കട്ടൻ പാമ്പിനെ ചൂരു പാമ്പാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പാമ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ ശൽക്കങ്ങൾ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ ശൽക്കങ്ങൾ വെച്ചും അവരുടെ രൂപം വെച്ചിട്ടും പലതരത്തിലും ഇപ്പോ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പുതിയ ഇനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ജനിതക പഠനവും ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ആകെ തുക വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇവരുടെ ശൽക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ നിറവും രൂപവും രീതിയും ഇവരെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല പാമ്പുകളും ആംബുഷ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആണ് പതുങ്ങിയിരുന്ന ഇര പിടിക്കുന്ന പിറ്റ് വൈപ്പറുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില ഇതുപോലെ പതുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ഇരയെ പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തിരികെ ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇരിക്കാനും നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഇരകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ മറ്റു ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇരുന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഫോറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് പാമ്പുകളാണ് മുഖ്യമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈ ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് പാമ്പുകളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് ഒന്ന് വെള്ളിക്കെട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമൺ ക്രൈറ്റ് ബംഗാര സെറൂലിയസ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള കോമൺ ക്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് എന്നാൽ ഈ കോമൺ ക്രൈറ്റിന്റെ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന തീർത്തും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ് ഈ ഇതേ ചിത്രത്തിൽ താഴെയുള്ള രണ്ടിനങ്ങൾ ചുവരു പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഉൾസ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പിന്റെ രണ്ട് മോർഫാണ് കാണുന്നത് കാഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളിക്കെട്ടനാണെന്ന് തോന്നുകയും എന്നാൽ തീർത്തും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നമ്മള് നമ്മുടെ മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ തല്ലി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ കൂടുതലും ചുവരു പാമ്പുകളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരീരത്തിൽ
മറ്റൊരു ബിഗ് ഫോറിലെ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂർഖൻ സ്പെക്ടക്കൽ കോബർ നാജ നാജ എന്ന ശാസ്ത്ര നാമമുള്ള സ്പെക്ടക്കൽ കോബറയാണ് പത്തിയിൽ റ് എന്ന് അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൽ റ് എന്ന് അടയാളം എന്നുള്ള സ്പെക്ടക്കൽ കോബറ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരേ ഒരു ഇനം മൂർഖൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കരിമൂർഖൻ പുല്ലാനി മൂർഖൻ വെള്ള വെമ്പാല ഏഹ് മൂർഖൻ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പറയുന്നത് പല ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ കാണുന്ന പാമ്പുകൾ അത് പല നിറങ്ങളിൽ ആ ജോഗ്രഫി ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പല നിറവേദങ്ങളിൽ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ പല പേരുകൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ഇനം മൂർഖനാണുള്ളത് സ്പെക്ടക്കൽ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്ന നാജ നാജ ഈ പാമ്പിന്റെ വിഷവും ന്യൂറോടോക്സിക് ആണ് നമ്മുടെ നാടിവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടികളും അതുപോലെ തന്നെ മരണവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലത്തെ കണക്കുകളിൽ മൂർഖനാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മാർഗരേഖ പ്രകാരം സ്നേഹ സ്നേഹ റെസ്ക്യൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഡാറ്റയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിടിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും മൂർഖൻ പാമ്പ് തന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് പാമ്പുകൾ ബാക്കിയുള്ളത് ബിഗ് ഫോറിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റസൽ സ്വൈപ്പർ ചേനത്തണ്ടൻ അണലി വട്ടക്കൂറ തെക്കിലപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റസൽ സ്വൈപ്പർ ഇതിൽ ഈ ചിത്രം വെച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു പാമ്പിനമാണ് അണലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പാമ്പുകളാണെന്ന് അത് ഈവൺ കടി കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും ഡോക്ടർമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഈ ചികിത്സയിലും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പാമ്പുകൾ തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ സേഫ് റെസ്ക്യൂ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാവുന്നു ഈസി ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിവരത്തോടുകൂടിയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും കാണണം എന്നാലും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാവുന്ന പാമ്പുകളൊന്നും കൂടിയാണ് റസൽ സ്വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അണലി റസൽ സ്വൈപ്പർ തന്നെയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അല്ല സോറി നാലാമതായിട്ട് മറ്റ് ഉള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ പാമ്പാണ് സോസ്കേൽഡ് വൈപ്പർ രക്താണലി രക്തമണ്ഡലി ഈർച്ചവാൾ ശൽക്ക അണലി എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കടികളും മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപൂർവമാണ് അപൂർവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തില് പാലക്കാട് വാളയാർ അട്ടപ്പാടി അതുപോലെ തന്നെ ചിന്നാർ പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പ്രദേശങ്ങളിലും ആണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ബൈക്ക്സ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ട് പാലക്കാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ സ്നേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചികിത്സയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോബി ഉണ്ട് ഈ സോസ്കേൽഡ് ബൈക്ക് കേസുകൾ വളരെയധികം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആള് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബൈക്ക് കേസുകളും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സോസ്കേൽഡിന്റെ ബൈക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിഗ് ഫോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും ബിഗ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിഗ് ഫോറിനാണ് ഈ ബിഗ് ഫോറിൽ ഈ നാല് പമ്പുകളിൽ ഏത് കടിച്ചാലും ഒരു ആന്റിവെനമാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് അതിന് പോളി വാലൻ എ എസ് ബി പോളി വാലൻ ആന്റി സ്നേക്ക് വനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വിഷം നേരിയ അളവിൽ കുതിരയിൽ കുത്തിവെക്കുകയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരോധ ആന്റിബോഡി ആണ് നമ്മൾ ആന്റിവെനമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ചികിത്സക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വിഷത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ഈ ആന്റിവനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഒടുവിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളിലും ഈ നാല് പമ്പുകൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ മോണക്കൾഡ് കോബ്ര അതുപോലെ തന്നെ ബാൻഡഡ് ക്രൈറ്റ് സിന്ധ് ക്രൈറ്റ് സോച്ചറിസ് വൈപ്പർ ഈ പറയുന്ന പാമ്പുകളുടെ വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ കൂടി കടികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി അല്ല ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓളിവാലന്റ് ആന്റിവനം ആ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഈ പാമ്പുകളുടെ കൂടി കണക്ക ഈ പമ്പുകളെയും കണക്കാക്കി കൊണ്ടുള്ള ആന്റിവനം വേണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ബിഗ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ പമ്
കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നല്ല ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ കണക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പാമ്പിന്റെ ആയിരിക്കും അത് മരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ പാമ്പാണ് ലിറ്ററൽ ഇടയിൽ ചപ്പിനിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് അത് വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ കരിയലയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ മറ്റു വലിയ പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനെ കാണാതിരിക്കുകയും കടി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന പാമ്പുകളിലൊന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പാമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആന്റി വനത്തിൽ ഇത് ഈ പാമ്പിനുള്ള ആന്റിവനം കൂടി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആന്റിവനം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു കടി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഡയാലിസിസ് പോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അതിൽ ടെച്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് മലമ്പാമ്പാണ് അത് വലിയൊരു പാമ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ അഗ്രസീവ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഈ നാല് പാമ്പ് കൂടാതെ മറ്റു ചില പാമ്പുകൾ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പവിഴ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കോറൽ സ്നേക്ക് പവിഴ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടലിലുള്ള പവിഴപ്പിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പാമ്പല്ല ഇവരുടെ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ നിറങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് കോറൽ സ്നേക്സ് എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ന്യൂറോടോക്സിക് വനം ആണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇവരുടെ കടികൾ ഇപ്പോൾ അടിമാലി പ്രദേശത്താവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പാമ്പുകളുടെ കടികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അത് ആ കടി മൂലം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മരണകാരണമാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വളരെ നേരത്തെ വളരെ ചെറിയ കല്ലുകളും പാമ്പുകളും താരതമ്യേന മറ്റു പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ പാമ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ബൈറ്റ് ഇൻസിഡൻസും ഫേറ്റാലിറ്റീസും റെക്കോർഡ്സ് കുറവാണ് ഇതൊന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി കിങ് കോബ്ര നമ്മൾ ഈ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ജൂല് വെച്ചിട്ടൊരു അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഒരു ആള് മരിക്കുകയുണ്ടായി അതല്ലാതെ രാജവാല കടിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ മരണങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കേസുകൾ വെക്കും വിഷത്തിന്റെ വീര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ബിഗ് ഫോറിലുള്ള പാമ്പുകളിലേക്കാട്ടിലൊക്കെ വീര്യം കുറവാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് കടിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എമൗണ്ട് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് രാജവമ്പാലെ കുറിച്ച് മുഖ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റു പാമ്പുകളെ തിന്നുന്ന പാമ്പുകൾ എന്നാണ് എന്നാൽ അതിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ പാമ്പുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിന്നും കാനിബാളിസം കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഒരു വിധം ഒരു വിധം പാമ്പുകളെല്ലാം പക്ഷെ രാജവമ്പാലയുടെ ഭക്ഷണം ഒരു ഭൂരിഭാഗവും പാമ്പുകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ട് മുട്ട ഗാഡി ചെയ്യുന്ന പാമ്പുകളിലൊന്നും കൂടി അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ രാജവമ്പാലയുടെ ആന്റിവനം ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കുള്ള പോലെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഉപയോഗം വരുന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അതിനൊരു ഉപയോഗം വരുന്നില്ല ഇത് ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നശിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് കടികളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അടയിരിക്കുന്ന ചില നമുക്ക് കാണുന്ന ചില കടൽ പാമ്പുകൾ കടൽ പാമ്പുകൾ ഭയങ്കര വിഷമുള്ള വളരെ കൂടിയ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെയും കടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടി മൂലമുള്ള മരണോ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ തപ്പുമ്പോഴും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കേസ് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള പാമ്പുകളാണ് പലപ്പോഴും വലയുന്ന അവർ കൈകൊണ്ടാണ്
ഈ എണ്ണ ചേരുന്നത് വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ടെറിട്ടറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചേര മാത്രമല്ല അണലി ആയാലും മൂർഖനായാലും വെള്ളിക്കെട്ടനായാലും എല്ലാ പാമ്പുകളും ഇത്തരത്തിൽ ടെറിട്ടോറിയൽ ഫൈറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യവാസ പ്രദേശത്തോ ഒരു വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒരു പാമ്പ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലീ റെസ്പോൺസ് ആണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പാമ്പിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള അവസരത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സേഫ് റെസ്ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് പാമ്പിനെ അഗ്രസീവ് ആക്കി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ അവരെ അഗ്രസീവ് ആക്കി നമ്മൾ കടി മേടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് കടി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അവരെ സേഫായിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിത്രങ്ങളിൽ അതിൽ ഈ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു അനുമർ സാറെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ ബാക്കി സ്പീക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവതരണത്തിന് ശേഷം പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം സംശയങ്ങള് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് തരിക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക അപ്പോ അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഈ അവതരണങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികളുടെ മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറുപടി തരുവാനും ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിനി ശ്രീ അൻവറിനെ കേൾക്കാം അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള നിയമവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രീ അൻവർ സംസാരിക്കും വാഹനത്തിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിക്കോട്ടെ വാഹനം റോഡില് ഒതുക്കിയിരിക്കാണ് വെളിച്ചമില്ല സോറി ഇപ്പൊ ഞാന് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ സന്ദീപ് ജി അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ചർച്ച വരികയും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ സാധാരണയായി ഫ്ലാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലായാലും ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പ് കടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർച്ചയായ രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തയ്യാറാക്കണം അത് വളരെ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഷഹല ഷെറിൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് കടിയേൽക്കുകയും അത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അവര് പൊതുജനങ്ങളെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാരാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവര് ബോധ ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത രീതിയിൽ പലപ്പോ
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് കേസാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വന്യജീവിയെ ജീവനുള്ള ഒരു വന്യജീവിയെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വനംവകുപ്പിനായാലും പൊതുജനങ്ങൾക്കായാലും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വന്യജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുകളെ പോലുള്ള ജീവികളെ ആൾക്കാര് നിയമവിരുദ്ധമായി പിടികൂടുന്നുണ്ട് പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിയമ പിടികൂടി കൈവശം വെക്കുന്നത് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നിരിക്കെ അതിനെ പിടികൂടിയിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം അതിലുപരിയായി ചെയ്യുന്ന കടുത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗ്ര ഗ്രേവായിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിലേക്ക് പോലും അത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രംഗത്തുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഉത്തരം വർഡർ കേസ് നടക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതിയോ മറ്റാണ് അത് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജൂൺ മാസം പതിനാറാം തീയതി മറ്റൊരു മരണം നടക്കുകയാണ് അത് പാമ്പ് കടിയായിട്ടുള്ള മരണമാണ് അത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാവായിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയും അതിനെ ആൾക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആ പാമ്പ് കടിക്കുകയും കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ മാർഗമന്തി അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ വനംവകുപ്പിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൻവർ സാർ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊന്നുമല്ല കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശബ്ദം പോയത് ഇപ്പോഴായിരുന്നോ തൊട്ട് മുന്നേയാണ് ശബ്ദം പോയത് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇത് അതായത് പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിലൂടെ പാമ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുകളെ പിടികൂടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവന സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പാമ്പുകളെ പിടികൂടുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും അപകടങ്ങൾ അഥവാ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇത്തരം പാമ്പുകളെ പിടികൂടുകയും അതിനെ സുരക്ഷിതമായി അതിന് പറ്റിയ അനുയോജ്യമായ മറ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വളരെ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവുകേണ്ടത് അത്യന്തം അപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള നിറ്റ രീതിയിൽ കേരള വനവകുപ്പ് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അത് കേരള സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് സുരക്ഷയാണ് നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പിടികൂടുന്ന ആളിന്റെ സുരക്ഷതയാണ് ഏറ്റവും നിയമനിർമ്മാണം എല്ലാം നടത്തുന്നത് മനുഷ്യനാണെന്നിരിക്കെ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം കാതലായ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് അപ്പോ ആ പിടികൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാമ്പുകളെ രക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷകരായ ആൾക്കാരുടെ ജീവന് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയതിലൂടെ ആ പാമ്പിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹാനിയോ അപകടമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആ പാമ്പിനെ പാമ്പിന്റെ ജീവന് സുരക്ഷ എൻഷുർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പാമ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പാമ്പിനെ പിടികൂടാനും മാത്രമ
हेलो सर सर सारे नैटवर्क हेलो अनवर सर क्षमिक मिनट या श्रमिक सॉरी कैलकम हो कैलकम सर कैलकम 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 ओके अब अरे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अरे ये ये दो रे परंतु तो गेटर है ना संदेश दी अब पिटी किन्ना वो कार्य वाले आना गेटर है अब उनको ओके 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 सॉरी अब पांपिगल रस्सी जो इम्पोन हमारे पाली के अंदर अदाय द वाला रेस्वर्दी के अंदर संगति इन वाला इन द उन द पांपिंग के दरने सुरक्षा आने रण्ड पांपिंग रस्क्यू चाहिए ना आल इंडे सुरक्षा आने मोना मते द रस्क्यू चाहिए इम्पो आर इंडा अपने सन्निहित रहना अवरे डे सुरक्षा आना अब ये मोन गारिंग वन्य जीवन वन्य जीव संरक्षण नियम प्रकार संरक्षित विभाग नमक्यूल वन्यजीव संरक्षण नियम षेड्यूल रुड्यूल नूड्यूल उड़ी का इंपापुनवाद कूड़ा अलग अनधिकृत पड़कूड़ो कईवशं वो अमिको कईवशं वा श्रमिको श्रमिको इम अब इतने पापिनेूड़ा श्रमिके अटकृत्यों को उपयोग अब वाले गुजर वाले ग्राविटी कुटक अः अः नियम पालच नियम सुरक्षा मुनक सुरक्षा मुनक वन्यजीवी संरक्षण नियम सोतरइड आलका पड़कूड़ा पाड़ी चल क्यों वे पापिकूड़ान अंडान चीफ वेल लाइफ वार्डन उदस्थन अनुवाद अधिकार अब अल पे संगति सैंटिफिक मानेजमेंट सैंटिफिक मानेजमेंट उड़पर क्यों ट्रांसलोकेशन टू ऑलटर्ने सूटब हाबिटाट अंसलोकेशन टू ऑलटर्ने सूटब हाबिटाटर संगति वे अब ह्यूम स्नेफ्लिट के पल स्थल पलपुर वाले फ्रीक्वेंट ओर इंडिविज्वल चीफ वेल लाइफ वार्डि अनुवाद साधिकारण मुनकूर अलग ट्रेनिंग अनुबंधिकेशन सर्टिफिकेडे पापिकेस्क्यू चीन पा सर्टिफिकेशनो अनुबंध आ ट्रेनिंग पकड़ो आ ट्रेनिंग पढ़िप्च रीती वाले सुरक्षित मे पापे रस्क्यू चीन पा पर ट्रेनिंग पढ़िपी रीति सेंशन पद वन्यजीव संरक्षण नियम सीविये ट्रांसलोकेटे ट्रांसलोकेटे वाले कृत्यु पर सच अनीम सो दाट मिनिम ट्रोम ईस्ट सच अनीमल अब आीविक मिनिम ट्रोम उ रीतील मिनिम स्रेस रीतील रस्क्यू चेथडा नरशील अब वन्यजीव रस्क्यू पुदायट नरगणच क ऐटों स्रेस कुरी रस्क्यू चीन पटना विभाग पापर का मावनो रस्क्यू चेर साचर्य पल चल वीडियो परचय रसीस्ट भागत अदा अब वेप्रापड़ी परकान्ल साध्यता कड़वा अलग कूटल 
ആ കൂട്ടിലേക്ക് കടിക്കുകയും മാന്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നഖവും പല്ലും അങ്ങനെയുള്ള അതിന് അസ്ഥി വരെ ഒടിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കരടിയൊക്കെ കൂട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിയാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പരിക്കുകളാ ജീവിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കാമായിട്ടാണ് പാമ്പുകൾ റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനോട് സഹകരിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ പരിക്കുകളും ഇല്ലാതെ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മുൻകാലങ്ങളിൽ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ പാമ്പിന്റെ സുരക്ഷ പരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ വളരെ ക്രൂരമായും പാമ്പിന് വളരെ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പാമ്പിനെ പിടികൂടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാമ്പ് പിടുത്തം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് പാമ്പ് പിടുത്തം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇടയ്ക്ക് കോൾ വന്നതാണ് സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സാർ കേൾക്കാം ആ അത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പാമ്പ് പിടുത്തം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരാളെന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു കൺസർവേഷൻ ഒരു വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസർവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പാമ്പിന്റെ സുരക്ഷ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന ആൾക്കാരുടെ സുരക്ഷ അതിന്റെ അതിന്റെ നിയമപരമായ സുരക്ഷാപരമായ അതിന്റെ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷ ചെയ്യുന്ന റെസ്ക്യൂ ആണ് ശരിക്കുള്ള സയന്റിഫിക് ആൻഡ് സേഫ് റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയും എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി അതിനെ പിടികൂടി മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അനിവാര്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആ പാമ്പിനെ പിടികൂടി അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്യൂട്ടബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുന്ന റെസ്ക്യൂനാണ് സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ എന്ന് സേഫ് റെസ്ക്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സേഫ് റെസ്ക്യൂവിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ജോജു സംസാരിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂവിനെ അതിന്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സുരക്ഷാപരമായ അതിന്റെ വശങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സർപ്പ് എന്നുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സർപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്നേക്ക് അവയർനെസ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അതൊരു അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അങ്ങനെയാണ് അതായത് പാമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയർനെസ് അതിന്റെ ബോധവൽക്കരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ റെസ്ക്യൂ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സംരക്ഷണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൂടാതെ അതിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പാമ്പുകടി ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ആ പാമ്പുകടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പാമ്പുകടിയുടെ ചികിത്സ ലഭ്യമായ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫോൺ നമ്പർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പാമ്പുകടി ഏൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ വ്യക്തിമിന്റെ കൂടെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയും അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയും സ്നേക്ക് ആന്റി സ്നേക്ക് വനം ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ അവിടെ ആന്റി സ്നേക്ക് വനം സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനവും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാമ്പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂവർമാർക്കും അലർട്ട് പോകും അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് സ്വമേധയ ആ ഒരു കോള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും
Thank you, Anwar. Uh, Sandeep, do you think he, ha he has to make any other clarification? Corpula, sir, uh, clear answer. Okay. I am not travel to travel to the other side. I am going to update you on the for rescued snake and the burner comment on the or rather, not every snake and the burner. Other end of the Sarka, sorry, Sarpele, updation with another Ipo license title, Alalda rescue, rescue in the Ridi, Ella Nokitana, the updations with another Adum again. Like some of the letters and Joju, and of course, we are on the approval some rescues logically In the updation in the Marino, the number of taxonomy, the Charger, Matanga, the focus in the Marino, the rescue coordination, and Knowledge building and aspect like aspect like Actually, efficient rescue if you have a mobile phone, you can rescue a site. If you have a solution, you can set the site. If you have a site, you can set the site. If you have a site, you can set the site. If you have a site, you can set the site. If you have a site, you can set the Thank you, Anwar. Karnam, in your thanks, I can't Anwar Yatra. Sorry, sir. 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 Joju Garinavu, Ettor Shamite, Manambaka Pinde, Squadil Varki Anna. You know, the Surbanga later on go to the Alagal third in the Uruvetiana. Joju, Joju, Uruvashi, the Surbanga, Varajal, and the Vishasanga would end the Wambo at Wabane, Omnalpura and a Kathika and on the Rain Alagaland, Alangra and Tirichi Rotra. E. Yotanan Mutandilum, Jenavanga and Naroji. Anyway, Joju, please. Yeah, Okay. Yeah, okay. 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 I wish I might come sorry again. Snake rescue practice and a good some sorry again. I said, and net and the area from the top. If I may introduce the Chimbo for new electrospectors, I don't give the Scientific steps and Jojo, 
വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഹലോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് വർഷം ഒക്കെ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരാള് അപ്പോ ആ ഒരു സാമൂഹികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹീറോ അപ്പോ എന്റെ ഫാദർ അത്തരത്തിലൊരു ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഹീറോയിസം കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഫാദറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മികച്ചതാവണമല്ലോ എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് പാമ്പുകളെ കാണുമ്പോൾ നേരിട്ട് തെല്ലിക്കൊല്ലാതെ അതിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം അപ്പോ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാനത് സാറോടൊക്കെ പോയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഇപ്പം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പാമ്പുകളെ ദ്രോഹിച്ച് നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ അടുത്താണ് അപ്പോ അത്തരത്തില് ഒരു വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പറയാനുള്ളത് എന്റെ വെച്ച് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പാമ്പുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വടി കുത്തി പിടിച്ച് അത്തരം രീതിയിലേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഹീറോയിസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറോ ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഹീറോയിസം ഞാനൊരു വലിയ എന്റെ പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അതായത് ഈ ടോമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വടി കുത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പാമ്പിനുണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കുറച്ച് മാറി ടോങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വെറും ഇനി ആയതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറോയി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ വെറും കയ്യാലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ നാൾ എന്റെ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നോട് സന്ദീപ് ഭായി പറഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കണം പക്ഷെ എന്തോ എന്റെ ഫോണിലതില്ല എന്റെ മെമ്മറി കാർഡിൽ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് അവിടെ വലിയൊരു രാജം പാലിയ ദിവസത്തി വന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിയ എന്നോട് വനവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരുപാട് നാട്ടുകാരും എന്നോട് വനവകുപ്പിലെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു യോജുവിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇനമല്ല നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു രാജവമ്പാല അതിന്റെ രക്തി വലിപ്പമുള്ളൊരു അങ്ങനെ വിഴുങ്ങി അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ വളരെ നിസ്സഹായനായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു മാസ് എൻട്രി എന്റെ വക നടത്തി ഞാനവിടെ ചെന്നു ചുറ്റും ക്യാമറയും ചാനലുകാരുമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വെറും കൈയ്യാലെ പിടിച്ചിരുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പ് ഞാൻ ഇനി മറ്റേ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഈ വനവകുപ്പ് ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ വെറും കൈയ്യാലെ പിടിക്കുന്നു അവിടെ അവിടെ അവിടൊപ്പം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മാറ്റമാണ് സാഹചര്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റ് പരമായിട്ട് വൈറലായി ആ വൈറൽ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഹീറോ പൊളിയാട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല എന്നെ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അന്ന് വഴക്ക് വഴക്കിയൊരു ഒരു കമന്റ് നീണ്ടു പോവാടാ ജീനെ എന്നുള്ളത് ഈരൊറ്റ കമന്റ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ
അത് എന്ന സ്ഥലത്ത് കെ ടി സന്തോഷ് സന്തോഷ് പനയാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത തരത്തിലൊരു മോശമായ ഭാഷയിൽ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ അപ്പോ അത്തരം 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 ഒരു കമന്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാനത് ഇത്രയും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചു ഇന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങളാ പാമ്പിനുണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ അതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കും നമ്മളൊരു പാവം ഒരു കൈകാലികളില്ലാത്ത ജനിച്ചത് മുതൽ അനാഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന രീതികളെ നമ്മളുടെ പ്രശസ്തി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്ന് മുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ പറയുന്ന പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി ഞാനും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് എടുത്തു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നു ഓരോ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോഴതിനിടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്ന സ്നേക്ക് ബാഗ് പൈപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കെ ടി സന്തോഷ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് എന്നിലേക്ക് കൂടെ പകർന്നു വരുന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടെ എന്ന മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുമ്പോഴാണ് <laughs> അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആൾ മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതില് പിന്നീട് ഒരു ക്യാമ്പ് വയനാട് തിരുനെല്ലിയിൽ വെച്ച് അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു അങ്ങനെ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കുറെ നാള് ഈ പറയുന്ന ഹാൻഡ് രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാമോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കാം എന്നാലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ 
ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൽ ഒരു ചാക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ പി വി സി പൈപ്പ് ഇപ്പൊ മൂർഖനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പാമ്പാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൂർഖനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂർഖനെ ഞാൻ ഈ ചാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുകളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഈ പൈപ്പ് വെച്ച് അതിനെ കയറ്റി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പാമ്പിനെ തൊടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പിന്നീടാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ടി യിലെ ജോസ് സാർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ബുക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നിന്റെ റെസ്ക്യൂ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അത് ശീലിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു റെസ്ക്യൂ കിറ്റ് അദ്ദേഹം അയച്ചു തരായിരുന്നു ആ റെസ്ക്യൂ കിറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് അപ്പോ എന്റെ ഒരു റെസ്ക്യൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഞാൻ എല്ലാ ഈ പറയുന്ന പാമ്പിനെ ഉപദ്രവിച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നീട് ഒരു ഷോമാൻ്റെ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് റെസ്ക്യൂ റെസ്ക്യൂറായിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ടി സന്തോഷ് അതുപോലെ വയനാട്ടിലെ സജി അതുപോലെ മാവിഷ് അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പാലക്കാട്ടുള്ള നാസർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സ്നേക് ലവേഴ്സ് കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അമ്മനെ ദ്രോഹിച്ച് പിടിക്കുന്ന രീതിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പല ആളുകളെടുത്തും ഇപ്പൊ ഇവൻ ബാബാ സുരേഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള മറ്റാളുകളെടുത്തും നമ്മൾ ഇത് പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇവർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാസർഗോഡുകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്ന് മാറിയതുപോലെ പലരും ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വന്നില്ല പിന്നീട് വീണ്ടും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ അൻബർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു അന്നത്തെ ചീഫ് എയർ ലൈഫ് ഗവർണറായിരുന്ന സുരേന്ദ്രകുമാർ സാറിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് അൻബർ സാർ അതുപോലെ സന്ദീപ് മാവിഷ് തുടങ്ങി ഒരു നല്ലൊരു ടീം ഇതിനുവേണ്ടി വന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉള്ള പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം പിന്നീട് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റി വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ തീരുമാനം പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നേക് റെസ്ക്യൂ ട്രെയിനർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്നേക് റെസ്ക്യൂ ട്രെയിനർ ആയി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിലൊരു സയന്റിഫിക് ആസ്പെക്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു റെസ്ക്യൂ രീതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ അൻവർ സാറുമായിട്ട് പരിചയമായി അങ്ങനെ അൻവർ സാർ മാവിഷ് മാവിഷ് ഭൈ അതുപോലെ സന്ദീപ് ഭൈ ഇവരൊക്കെ എന്റെ പേര് അതുപോലെ സന്തോഷിന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വളരെ സേഫായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഈ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ റോമല സ്വിറ്റേക്കർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഗുമ്പയിലുള്ള അജയ്ഗിരി ഇവരുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കാണാനിടയായി അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇതുമൂലം പാമ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണ് നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ പിടിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ പാമ്പിനെ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത മാളം സൃഷ്ടിച്ച് പാമ്പിനെ പാമ്പ് അറിയാതെ തന്നെ ആ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ട് അതിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു പക്ക റെസ്ക്യൂർ ആണോ എന്ന് ചോദി
കാരണം നമ്മളുടെ അതൊരു ഒരു ജനി ഒരു ജനറ്റിക് ആണ് അതായത് എന്താ പറയാ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന് ഉപരമെന്നുള്ള ഒരു ജീവി എന്നുള്ളൊരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പൊ നേരത്തെ സന്ദീപായി പറഞ്ഞ നാല് വനമസ് ആയിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ കൂടാതെ വേറെ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്തോളം ഇനം പാമ്പുകൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ ഉപദ്രവകാരി അല്ലാത്തതാണ് അപ്പോ പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബേസിക് നോളജ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിവിധി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒരു റെസ്ക്യൂർ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് ഒരു കിണറ്റിലാണ് ഒരു വീട്ടിലൊരു കിണറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്താണ് അവിടെ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായി അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവാസവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട് ആ ഒരു ഏരിയ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചുറ്റി പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു റെസ്ക്യൂർ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആണുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈലില് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലില് എന്റെ ബയോയിൽ ഞാൻ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്തിയൂസിയാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനത് സ്വയം ഞാൻ തന്നെ അത് മാറ്റി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്തിയൂസിയാസ്റ്റ് ആണോ ഇത്തരത്തിൽ റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിട്ട് വേറെ എവിടെയും കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ അങ്ങനെയും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനൊരു മുറക്കനെയോ ആണല്ലോ പിടിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് റെസ്ക്യൂ നടത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പഞ്ഞിക്കേണ്ടി വെറുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു റെസ്ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസർവേഷന് ഉള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അവയർനെസ് ബോധവൽക്കരണം കൂടി മാത്രമാണ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ ഇനി അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സേഫ് റെസ്ക്യൂന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പഴയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു പേടിയുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആവും എനിക്ക് അറിയില്ല സന്ദീപിന് പറയാൻ പറ്റും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അല്ല മ്യൂസിക് അത് വരില്ല അതിന് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താ മതി അപ്പം മനസ്സിലാവും ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ കാണുന്ന ടൈൽസുകളുടെ ബാക്കിലാണ് ഒരു മൂക്കനാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൻപത് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാളം നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാളം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബാഗ് ആൻഡ് പൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ ആ ഗ്രാനൈസ് മാറ്റിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു റെസ്ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിൽ മറ്റു വാച്ചുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആഭരണങ്ങളോ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പാമ്പിനെ ടൈൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടൈല് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തെരുവ് മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാമാകുന്നോ അത്രത്തോളം കാമാകാൻ തുടങ
ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുട്ടനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പാമ്പിനെ ഹൂക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആ ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് വളരെ കാമായിട്ട് പുറകിലൊരു ഹിന്ദിക്കാരൻ പയ്യം വന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പുതിയ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല അസഭ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് കേട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു സേഫ് റെസ്ക്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൈക്ലസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ആൻഡ് ബാഗ് സ്നേക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ പെരുമ്പാമ്പിനെയൊക്കെ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ബാഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പി വി സി പൈപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ സയന്റിഫിക് റെസ്ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈപ്പ് റെസ്ക്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഏതാണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയി പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നേക്ക് ഹുക്കും ഒരു പി വി സി പൈപ്പും ഒരു തുണി ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു റെസ്ക്യൂറായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത്രയും താങ്ക് യു ജോജു യെസ് ആ ഇവിടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് രണ്ടും ആറാർത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻവർ കേൾക്കാമെങ്കിൽ അതായത് ആർ ആർ ടി ടീം ഉടൻ തന്നെ വരുമോ പാമ്പിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ടി ടീം വരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് അയാൾ തന്നെ വേറൊരു കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആർ ആർ ടീം വരുന്നത് ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമാകുമെന്ന് ഇതിലെ ആർ ആർ ടിക്ക് എന്താണ് റോള് കാരണം ശരിക്കുള്ള റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവര് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ അവിടെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂർമാരെ നമ്മൾ ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെസ്ക്യൂവിന് മാത്രമല്ല റിലീസിനും ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന് അപകടമില്ലാത്ത പാമ്പുകളെയൊക്കെ മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് വിടാനാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇനി ചില പാമ്പുകൾ അതിപ്പോ അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടുപുറങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ ജനവാസ മേഖലകളിലോ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന് മനുഷ്യരുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു സുരക്ഷയെ കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആർ ആർ ടിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്താൽ അവർ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടും എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് കൂടുതൽ ആ വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്ത പാമ്പുകളെല്ലാം ഈ റെസ്ക്യൂർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്യൂട്ടബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് തുറന്നു വിടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആർ ആർ ടി യൂണിറ്റുകൾ റെസ്ക്യൂസിൽ നിന്ന് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ എടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫയർ സീസൺ ഒക്കെ ആയത് കാരണം കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലും യാത്ര കൂടുതലും ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണവും ചിലപ്പോ വൈകുന്നതായിരിക്കാം എന്നാലും പരമ്പത് ഡിലേ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റെസ്ക്യൂസിൽ നിന്ന് അത്തരം പാമ്പുകളെ മാത്രം അതായത് ആ ജനവാസ മേഖലകളിൽ തുറന്നുവിടാൻ ഒരു വിധത്തിലും സാധിക്കാത്ത പാമ്പുകളെ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയും ഡിലേ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഏത് ഏത് ആർ ആർ ടി ആണ് ആ ഡിലേ വരുത്തുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ ഒരാളുടെ ഒരു സംശയം ഈ വൈറ്റ് കളറിന് പകരം ഡാർക്ക് കളർ പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കുറച്ചേ കൂടി നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു 
നല്ലത് തന്നെയാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇതില് പണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുപ്പിയിൽ കയറ്റ എന്നുള്ളതാണ് കുപ്പിയിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ തന്നെ പല റെസ്ക്യൂവർമാർക്കും കടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുപ്പിയിലേക്ക് ഞെക്കി ഞെക്കി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്ന സമയത്താണ് പല ആളുകൾക്കും കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്മള് വലിയ ജീവികളുടെ കേസുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്നോട് സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സാറും ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വലിയ ജീവികളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടാണെങ്കിൽ കൂട് മൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നെറ്റ് ഇടുകയും അവരുടെ കാഴ്ച ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാളം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൈപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഇരുത്തുള്ള അവരുടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു മാളം പോലെയുള്ള അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതീതി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അത് സേഫ് ആയിട്ട് സ്വമേധയാ അവർ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ എന്താ പറയാ നോർമൽ പി സി പൈപ്പ് കറക്റ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ല കാര്യം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു കൺസീൽഡ് സ്പേസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോ വാസ്തവത്തില് ഇതില് അവതരിപ്പിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമ്മളെ സർപ്പാരാധന നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ജനസമൂഹം സർപ്പക്കാവുകൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഇന്ന് അയൽപക്കത്ത് കൂടി അടുത്ത പറമ്പിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പോലും നമുക്ക് ആ കാണുന്നത് പോലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവികള് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊക്കെ കൺസർവേഷൻ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മിക്കവർക്കും ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകളും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു അറിവ് തരുവാൻ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 